فرحانين النهارده جدا ب... ب... باليوم السعيد والجميل ده اهوت باحتفال 50 سنه على على وجود الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه في في استراليا بحالها طبعا فخورين بكل الشعب المسيحي هنا هو المصري اللي عملوا انجازات كبيره جدا ومنها عندنا ثلاث مدارس النهارده و50 كنيسه فرحه النهارده فرحه كبيره جدا وكانت ليله عظيمه وناجحه بكل المقاييس. كل عام طيبين جميعا بمناسبه مرور 50 سنه على تاسيس الكنيسه القبطيه في استراليا. يوم جميل يوم مفرح وبالنسبة لي أنا بالذات كنت حاضر من الأول خالص فكنا أنا أشوف قد إيه الكنيسة بدأت وإزاي نمت ووصلت لغاية دلوقتي حاجة مفرحة وحاجة مشرفة وأنا مديون لأسرتي اللي نحن هاجرنا جينا أستراليا من البلاد الجميلة اللي اعطتنا فعلا فرصة ان احنا نخدم ربنا في بلد جميلة واعطتنا كل الامكانيات والحرية والمساعدات نقدر نبني كنايس ونؤسس كنايس ونؤسس اديورة ونؤسس مدارس مديون ايضا للاباء الكهنة اللي جون في الاوائل زي ابونا مينا نعمة الله طبعا ربنا نيح روحه الله يعود كل من له تعب وايضا ربنا يسند الاباء الاسقفة وربنا يعطينا خمسين سنة تانية ان شاء الله في ازدهار اكتر وكنيسة او وجيل وشباب أحلى وأجمل Firstly, congratulations on this significant milestone. 50 years uh, for our history is a long time and uh, you have made such enormous successes during that time. I think on average you've built at least one church every year, a school or a monastery, and this is something to be proud of. Secondly, I want to say thank you. Thank you to the community for your contribution to New South Wales. Because you've been such strong citizens, you've actually contributed to the success that New South Wales is, to the sex Australia is. And that's why I'm here today, to really congratulate and express my gratitude to the Coptic Orthodox community for this wonderful achievement. I think extremely positive and I think it doesn't matter uh, which side of politics you're from. Uh, we are all heartened and uh, uplifted by the contribution the Coptic Orthodox community makes to New South Wales. And, uh, and that's the message I give today, that we are here to support one another but also to acknowledge each other's achievements. And 50 years is a significant milestone. And I'm incredibly proud of what the community has achieved in that time, especially in preparing the future good citizens of this state. Firstly, I feel incredibly proud and the history and story of many um, families from Egypt and from the Coptic community reflects mine. And uh, when I heard some of the Graces speak from the stage about their personal experience and what they went through, what their family went through, I could really relate to that. So I do feel a very strong sense of family and a strong sense of kinship and I'm incredibly proud to be here. The Kinesa al in دائما هي كانت مؤسسة مصرية وطنية خالصة بتلعب دور ليس فقط في المجال الديني ولكن أيضا في المجال الاجتماعي المجال الثقافي دائما أنا بكرر أن الكنيسة القبطية في مصر هي نيل تاني بيمشي في مصر بتمنى للكنيسة في أستراليا مزيد من الإزدهار والتقدم بتمنى أيضا يزيد عدد المدارس وعدد الكنائس وأنها تصبح هي فعلا مؤسسة مصرية تعليمية تثقافية تربط أبناء الشعب المصري من المهاجرين في أستراليا خاصة الأجيال الجديدة زيكم بوطنهم الأم عايز أحيي الكنيسة القبطية على دورها الوطني المخلص في كافة المجالات عملنا حفلة باحتفال مرور 50 سنة على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أشكر قداسة البابا كرولوس السادس اللي فكر انه هي يرسم كاهن يبعته للجاليات هنا وايسينج 1967 كان في 15 اسره وبيجتمعوا يعملوا بايبل ستادي بدون كاهن البابا كرولوس هو السبب بتاع النهضه هنا وطبعا البابا شنوده ربنا يناح نفسه نشكره طبعا اللي واصل المسيره للبابا كرولوس والبابا تودروس ربنا يديله كل صحه الشكر كمان موصول للبايونيرز اللي هم تعبوا منهم بس عايز اذكر بالشكر الناس اللي عندي دوكيومنت ليهم عم زكي 
فيش حاتة انه الانبا سمويل الله يناح نفسه اسقف الخدمات العامة كان كتب لعم زكي شنودة انه تم رسامة اول كاهن ليهم لاستراليا هنا في 10 مارس 1968 ككنيسة خبطية ارثوذكسيه عايزين نمشي في خطوات الناس اللي سبقونا انه هم تعبوا واسسوا كنايس ومدارس وكليات الاكليريكية وعايزين نمشي في الخطوات دي بحيث نأسس كنايس اخرى ونأسس نبني شعوب ونبني مدارس زيادة اطلب منكم تصلوا من اجل بعضكم البعض ومن اجل الدولة بحيث انه نقضي وقت حلو وفي سلام بحيث نعبد ربنا كل ايام حياتنا اطلبوا اولا اولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم